耕云啊，正要找你呢。谢老师，这么晚还没走啊？颁奖礼的各项工作还要再落实一下。这很多事情不是我故意要抓在手上，但只要我一放手了，就一定有细节不到位。哎，对，我跟电视台导演组商量过了，今年颁奖礼的串联稿还是由你来写。你是咱们频率著名的才女嘛，交给你啊，我放心。好。耕云啊，你急着回去吗？不急啊。那你过来，我跟你说说整个颁奖礼的流程。这次主持人还是您和曹燕吗？对呀、啊，有问题吗？您和曹燕是幺零八八的象征，没有你们，这就是一台不完整的颁奖盛典。<笑>我这张老脸呀，还能再绷一绷。等再过几年，我老了。就给你和蓝志玲让贤。今天呢，我们九九九的人到齐了。下面呢，陈老师有话要说，陈老师请。我呢，我终于光荣了，光荣退休了。本来我和钱老师说，不要弄到这么大张旗鼓的，可是后来一想啊。这是最后一次了，还是和大家聚一聚吧。毕竟以后这样的机会不多了。我呢，在电台工作了三十多年，三十多年呢。刚进台的时候，我还梳着两条齐腰的大辫子，转眼就变成老太婆了。陈老师一点都不老，大家说对不对？对，老是正常的，长江后浪推前浪嘛。咱们电台就是这样，一辈一辈，代代相传的。我走了，担子就落在你们肩上了。我相信，你们一定会把九九九频率发扬光大的。老实说，我这一走。心里还非常非常的不舍。我在电台工作了一辈子，这种感情不是说放下就能放下的。我唯一可以安慰自己的是，我实现了自己年轻时候的心愿，那就是做一辈子广播人。我做到了，我没有遗憾了。
我知道，关于我们频率裁撤这件事，一直是大家最关心的。但是，我想说的是，只要我们九九九频率存在一天，大伙儿都要好好干，因为我们九九九频率永远是最棒的。我觉得我们九九九频率更要完了。台里的节目呢，还听着点。这帮年轻人啊。哎，今天谁也别跟我抢啊！我把你们挨个送回家啊。哎，你送我吧，娃娃就让罗阳送。不行。行吧。哎，我说你们女人是不是特爱给人做媒啊？自己都快失业了，还有闲工夫管这个？就是因为快要失业了，才找点别的事情做，说不定是个方向呢。你要改行当媒婆啊？哎呀，家里不困难，谁出来当媒婆啊？那你不给自己找一个？这会儿不太好打车，要不我们往前走走？好啊。每天跟你一块儿下节目，今天还是第一次跟你一起走。以前不顺路呗。娃娃，嗯，如果我是说，如果我们九九九真的裁撤了，你怎么办？我啊。嗯，再找份工作呗，反正在出国之前我还有很多钱要攒呢。嗯，再打份工，总不能坐吃山空吧？要真那样，我们以后见面的机会就很少了。你走的时候，能告诉我一声吗？为什么呀？我去送你。<笑>好啊。马路啊，电台裁撤的事情，你不担心吗？担心有什么用啊？像我们这种小人物，从来也左右不了什么。还是上官燕对，他把命运掌握在自己手中。他怎么了？他已经在路上了，去各大精品酒店展开他的寻夫之旅。哎呦，他倒是挺想得开啊，这么豁得出去。哎，你也不管管他，就任由他这么大手大脚的花钱如流水。我，我怕耽误他的幸福。哎呀，我真不知道你们女人脑子里到底在想些什么。你说天要下雨，娘要嫁人，台要裁撤，朋友要走，这些都是你不能控制的。每天做好你自己的节目，才是你能控制的。你每天下了我的节目，都十一点了，你自己回家，你不害怕吗？还好吧，我觉得这个世界上没有那么多坏人，而且我每次回家的时间都利用得很好，我都在看单词，我脑子啊才想不到那么多事情呢对不起，你可以下车了，马路、啊，我可以跟你聊会儿天吗？可以啊。嗯，我呢，我最近也不知道怎么回事。好像喜欢上一个人了。嗯，其实我一个人挺好的
，没打算变成两个人。你想什么呢你、啊？上官燕不在，我就想找个人聊聊天而已、啊。啊，你说的不是我呀？哎，那我就放心了。那是谁呀、啊？我认不认识、啊？你不认识、啊？介绍一下，那叫什么名字？拜拜。哎哎哎，没说完呢，哎，说话说一半儿。这个死女人，一点消息都没有，连短信也不回，太没良心了快点快点今天的话题还没想，聊什么呀？我在搜娱乐新闻呢，你自己想。我在下歌呢，你想？嗯，喜欢一个人是什么感觉？不行，换一个。那你自己想。哎，王好王，收听率出来了是吧？别，你先别告诉我，让我猜一下。五。哎，可能高了一点。三三，三这个比较合理一些。多少？零点五。嗯、上上下下也很正常嘛。什么正常啊？我们节目处在上升期，听众一开始就是听个新鲜，时间久了觉得就是那么回事儿，可不就走了吗？反正我也知足了，不是零蛋就行了。你还真是为了收听率在做节目啊！我觉得我们节目做的太乱，缺乏一个整体的策划，就像脚踩西瓜皮，往哪儿算？我记得你以前跟我说过，哪怕只有一个听众，我们也要好好做节目。你们的节目偶尔听听还行，但是啊，要想长期的保留住观众，还需要有自己的风格。我这儿可还拿你的话鞭策自己呢啊！你怎么先变茄子了？事在人为嘛，就看你的意愿有多强烈。你想把节目做好，就一定能做好。我觉得他说的对。谁呀？你不认识？哦，对了，马路，下完节目我们开个会。又开会啊？对啊，我们要整理一下思路，好好呢做一个整体策划。我们的节目要有特色，得留得住听众。小时的时间，你你等我，我换了衣服马上出来啊！别着急啊，哎，你等我啊！本来啊想请你吃顿好的，但你没时间，你
，所以啊，只能请你吃碗面条了。没关系，这已经很好了。周依依能够亲自请我吃面，那是我做梦都没有想到的。王爱迪，你出来工作多久了？到这儿一年，不过我已经出来十年了。十年？嗯，我什么活都干过。嗯，有那个什么电子加工厂，还有食品加工厂，还有那个机械厂，这次是服装厂。那你多大了？我三十一了。不过人家都说我有点出老相。没有没有，你看挺小的。嗯，不是，我没考上大学，我就出来了，跟家里减轻点负担嘛。哎，不过去年呀。我弟弟考上大学了，他比我争气。嗯，王爱弟啊，我就是想来问你，你为什么喜欢听我们的节目啊？嗯，好玩呗。我特别喜欢听你跟马路在节目里吵架，工作挺累的。哎，一听你们的节目啊，我就觉得不累了。还有就是，你们俩特别亲切，嗯，不像其他的主持人有架子。然后就是，我觉得。听你们的节目，有一股劲儿，反正就是啊，觉得有奔头。你是说励志吗？哎，对，就这词儿。所以，综上所述，我们的节目是草根加励志，这是我们的风格标签。下面该你了，谈谈你的想法。周依依，你是不是开会开上瘾了？你成天对着我一个人开会，你有意思吗？有意思啊！我们做节目不能随着感觉走，要边做边调整，总在原地踏步是不行的。行行行，领导领导领导，我服了你了啊！呃，求你了，快点准备吧，马上到点了。嗯、啊，对了，呃，上次你要刻那个碟给你。什么碟啊？刘真的那个访谈呢、啊？哦，对对对，我给忘了。就你这记性，你还成天给我开会，多吃点猪脑补补吧。消息，短信也不回，电话也不接，你想干什么？想干什么？想干什么？看我回来揍收拾你，揍收拾你！喂，你这个死女人，你跑哪儿去了啊？你知道我有多担心你吗？喂，说话呀！周依依吗？你好，我是刘真、啊。刘真啊，嗯，不好意思，不好意思，爹，我收到了，谢谢你。嗯、哦，没关系，小事一桩。哎，今天是周末，你要是有时间的话，我请你做瑜伽好不好？啊，哦、不用了，不用了。来吧，我一个人也很闷，咱们可以一起聊聊天啊。哦，那那好吧，我们一会儿见。轻轻地闭上你的双眼，放松你的身体，吸气向上走，慢慢地睁开眼睛，将你的右腿盘于左腿上方，手指轻轻点地，慢慢地将你的右腿盘于左腿。微微向下蹲住，调匀你的呼吸，保持这个姿势三十秒。
慢慢的伸起你的左手，将你的右手抓住右脚脚踝，轻轻的向上走，保持这个姿势三十秒。左手向前向远，最大限度延伸。三、二、一，收。轻轻的向左转动你的身体。将身体平躺于地面，伸直你的双脚，双手平放于地面上方，慢慢的闭上双眼，跟着我调整呼吸，吸气，呼气，吸气。气，进入冥想状态。状态哎呀，太丢人了！我居然给睡着了。我第一次接触瑜伽的时候也这样，不过到了后来不出汗你还难受呢，是吗？嗯。哎，依依，你如果有兴趣的话，你可以在这办张卡，咱们俩做个伴儿，这样容易坚持下来。好啊。哦，我打个电话。嗯。喂，你找我啊？我不在家，我在健身呢。装修工人已经做好了水电，今天要做空间隔断。你能过来帮我参谋一下吗？看怎么个分割法。你问田医生吧，这个问题。我说了不算。他到苏州、杭州玩去了，这些事儿他也不爱管。再说，你也是他的客户，你比我有发言权。你把地址发给我，我过来接你。哦，那，那好吧。依依，想不想吃点东西？呃，不了，一会儿有人来接我。男朋友吧？呃，不是，不是，是，肯定是了。看你的表情就知道了。好吧，下一次吧。好吧，那我我先走了啊。好，嗯，啊，拜拜，嗯，拜拜。有必要这么小气吗？别说话。不就是碰到前女友了吗？你也可以大方一点啊，一点招呼都不打，太没礼貌了。再说了，不都是你对不起人家女孩吗？你还挺不高兴的，看你的脸掉的。我叫你别说话。你凶什么凶啊
，你拿我当挡箭牌，你有没有考虑过我的感受啊？你什么感受？很不好的感受，觉得被你利用了。你刚才当着人家的面这么做，你是在示威吧？结束都结束了，一个大男人就不能大度一点？再说了，你以为你这样能刺激别人啊？又不幼稚。下去。啊！叫你下车怀孕呢？你感觉身体情况怎么样？呃，我现在有少量的出血症状，哎，大夫不要紧吧？有腹痛吗？嗯，那倒没有。我们建议孕妇在怀孕的头三个月，一定要静养，不要太操劳。明天的时尚活动没忘吧？不用穿的特隆重，过得去就行。等再过年吧。这些活动咱就都不参加了，为什么呢？因为咱瞧不上。咱们下一站呀，就直奔天后。明儿一点啊，我过来接你。我不爱吃苹果，你忘了？那你喝点什么吧。不用，你跟我客气什么呀？糟了。怎么了？家里只有牛奶了，要不你喝牛奶吧？这牛奶是我刚买的，你怎么了，刘真？没事啊，你刚才说什么活动来着？合着我刚才说半天，你一句没听见啊？你不是不爱吃苹果吗？你别吃了。你给我削的呀，多珍贵呀、啊！我宣布，从今儿起我爱吃苹果了。人怎么变化那么快啊？嗯，你说我呢？我说男人。我不是男人啊。你是见到曹燕了吧？他有新女朋友了。首先呢，这很正常，你应该有这个心理准备。其次呢，你也不用太放在心上。你要是想要，咱再抢回来。抢吗？我没这么想过。走吧。现在有点危险了，人家当你是朋友，你千万不要多想。三十岁的人了，脑子清楚一点，不要再有任何不切实际的幻想。这把年纪，要是再玩暗恋，就不是可笑，而是可悲了。周依依，你在恋爱这条路上已经吃尽了苦头，别再不长记性了。朋友就是朋友。好了，睡吧。
。喂，是集团吴副总裁吗？我是钱管人。你要的文件我准备好了。啊，好，好，我这就给您送去。谢老师，颁奖礼已经倒计时了，你那边一人联系有没有问题？凡是不用到场的，必须要提前给我个名单。呃，大部分已经确认到场了，还有一些我暂时联系不上，但我都打过电话了，他不是没人接，就转到小秘书去了。那你就接着打，打一百遍，打到通为止。电话没有人接，就发信息把事情说清楚。另外，助理跟经纪人的事情也要负责跟进，其他的还要我教你吗？知道了，谢老师。工作吧。哎。曹燕，你准备好了吗？更衣姐，你的好了。哦，谢谢啊。走吧。你最近是不是很累啊？看你精神状态不太好。还行吧。我们这次去电视台开会，主要是跟电视导演组商量一下颁奖典礼的所有流程，还要把春联稿子对一下。估计今天又会忙到三更半夜了。你老公不会抗议吧？他百分之百支持我的工作。女人有事业心，男人要支持，这样我们才不会去烦你们，对吧？哼。怎么了？没事吧？要不要上去休息一下？没有关系，我这几天肠胃不太好，这个会很重要，我们最好不要缺席。走吧。哎，曹燕啊，你还那么年轻，为什么不在事业上再往上冲一冲啊？嗯，你是指？我觉得你的能力不只是在做节目方面，而且在这方面你也已经做到头了，已经是我们台里的一哥了嘛。如果还想更进一步证明自己的能力，就需要更大的舞台。我听说电视台一直想调你过去，你都不肯，为什么？不为什么，就想保持现状而已。或者你可以像我一样朝管理层转型，人总是要老的，想保持巅峰状态也很难。难道你没有危机感吗？从来没有这期广播剧有新意，你把 NG 都剪进去了。是啊，你不是天天给我开会说要创新吗？我就做了一个改革，我没有把花絮放在结尾的部分，而是把它留在原来出错的位置。真的挺好玩的，好玩吧？你也要学会自己剪，以后我就不用这么累了。打死我也学不会。哎呀，你这个懒女人，你不学会剪，怎么在电台生存啊？每个主持人都要学会自己剪的，不是有你吗？通常来说呢，不亲自剪的主持人只有两种，一种呢是已经大牌到有人帮他剪，那是精英；第二种就是像你这样的菜鸟，虽然都是凤毛麟角，但是精英在上，你。迟早你会想起我说的话的。好啊，那我来剪，你去写。必有苗以上的空白。周依依啊，我们的短信平台上都是来打听你个人隐私的短信，看来你终于和我一样成为一名知名的主持人了。哎，一个女人就算是再成功，如果只有事业，那也是不完整的。各位路易十三的听友们，我要向大家汇报一件奇事。现在坐在我身边的周依依正漂浮在她的座位上。
。你是说我轻盈吗？我是说你膨胀。你还没有成功的，赶紧念短信吧。陈浩四零五七的这位朋友说：“周依依，你有男朋友吗？”我的回答是没有。那你上次不是说你喜欢单身生活吗？哟，四零五七这位听友又发来短信了，他说。周依依，如果你没有男朋友的话，我可以追求你吗？我是一名再平凡不过的出租车司机，我已经通过你的声音爱上了你。周依依啊，你快表个态呀、啊！你不是天天哭着喊着说没有人追求你吗？现在有人追求你了，你可要把握住这个千载难逢的机会呀、啊！呃，这个嘛。这个关键时刻不要吞吞吐吐，人家四零五七还等着你的答复呢。马路，你能不能不瞎起哄啊？嗯、呃，四零五七的这位朋友，我感谢你的厚爱。其实呢，我很平凡，平凡的呢，不能再平凡了。你不是说过你长得像林志玲吗？我长得是像林志玲，没错，但是我呢，没有男朋友。嗯烦不烦，马路？哎呀，你不是老想蹭我的顺风车吗？你赶紧答应人家四零五七的追求，你就天天有专车接送了，下雨天也不用我送你啦。哎，你看四零五七又发来短信了，他说：“周依依，今天节目结束以后，我会开着车在电台门口等你。”快放歌！哎呀！没事吧你、啊？他不会真的在门口等我吧？你希望他等吗这么害怕吧？人家开玩笑呢。都怪你，在节目里煽风点火。我要是有什么意外，我告诉你，我让我家里人来找你，我做鬼也不会放过你。哇，这不恶毒啊！行了行了，坐我车走吧。哎，那你干脆送我回家吧。我就知道你会这么说。今天又没下雨，送你到车站。别停车，赶紧开！我这不得等门开了我才能走啊！你挡脸干什么呀？啊？哎，没人看你。再说了，人家也不知道你长什么样。啊？你看，我说的吗？自作多情。真小气，你就不能好人做到底啊？求雨吧。哎，一会儿我们准备转场的了。新开了一酒吧，听说还不错，一块去吧。你们去吧，我没什么兴趣。孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。<笑>想说什么就说吧，别酝酿了。这些年你真的变了很多呀。我就知道。没什么新鲜的。
我确实写完了，我累得睡着了。哎呀，对不起，对不起，你今天数哈嘛，我绝对不拦着啊！就这样，就这样。拜拜。对不起，我要换班啊。啊，师傅啊，你能不能拉我一趟啊？我真的不能迟到，求你了。我换班也不能迟到啊，不然要罚钱的。多少钱啊？我给你。不是钱不钱的事儿，这是规矩。小姐，请你换辆车好吧？我也没办法。哎，你去哪儿啊？我看顺不顺路，带了一段。广播大厦。广播。哎，你是不是路易十三那个周一呀、啊？啊？哎呀，我经常听你们节目，我就说你的声音有点耳熟呢，一时没想起来。你真是周一呀、啊？你是我的偶像，我必须得拉你。哎呀，谢谢师傅，谢谢你啊。是多少啊？车牌号？你车牌号不是四零五七吧？在哪里遇见？凭着记忆里的声。